posición. A ver, miren lo que decía Cristina hoy en Merlo, decíamos eh, en esa estética muy Durán Barbista, junto a los vecinos, eh, nada de estridencia, es una Cristina totalmente distinta a la que conocíamos desde el púlpito, predicando y Porque demás. No es, pero, sí, no es candidata senadora, es candidata sanadora. <ríe> en un tono moderado, hablando de, de las tarifas, de la situación económica. Estamos en momentos difíciles. Yo vengo a, acá a ser la voz de todos ustedes, nada más que eso. Eh, el vehículo de dónde expresar que las cosas deben cambiar, de que hay que poner un límite a todo esto, porque vengo escuchando lo de los clubes de barrio desde que empezaron los tarifazos y las tarifas siguen llegando y los clubes siguen amontonando deuda, amontonando deuda. La factura de luz, de gas, la tienen que pagar todos y no la puede pagar casi nadie. El tema de, de la comida, de los chicos que aparecen en los comedores, no es un problema partidario. Tienen hambre todos los pibes, los pibes que sus padres votaron a uno, que votaron a nosotros. Estamos, estamos discutiendo cosas como el trabajo, del cual nadie tenía que preocuparse, afortunadamente, hasta hace poco tiempo, porque todos tenían trabajo, de la comida, en la que comienza a volver a ser un problema cuando había dejado de ser un problema. Pero cuando una sociedad, el problema es el trabajo, porque no hay es la comida porque falta, son los servicios públicos porque no se pueden pagar o los remedios que no se pueden comprar, ahí estamos en lo que yo denomino el piso democrático. La unidad ciudadana y de juntos los ciudadanos y las ciudadanas expresar un límite a todo esto. En serio, tenemos que ponerle un límite a todo esto. Van a tener que escuchar. Ahí estaba Cristina con, el, con ese estilo totalmente moderado y distinto. Querías decir algo, ayudar. No, 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 sí, yo coincido en algún punto que el gobierno no sabe comunicar y de hecho no comunica, por ejemplo, la revolución que ha generado en la obra pública. Los spots de campaña apelan a la emoción más que a la obra. Parece que el gobierno sigue creyendo que es oposición. En vez de ser oficialismo y contarle al pueblo, bueno, a ver, esto es lo que hicimos en un año y medio, apela a una emocionalidad que este, no era muy bueno como que pueda como estar oposición. terminada si no es un correlato de la obra pública del gobierno anterior. Una, una obra pública no se hace en un año y medio, no hay, no hay casi posibilidad. No, entre licitar, simbólicamente entre licitar un ganar un concurso que... y demás, no hay forma de que esa obra pública no haya sido licitada en el gobierno anterior. La que está terminando el gobierno de Cambiemos el 40%, en el gobierno anterior. El 40 por eso no puede hacer de campaña, plata, por eso. El 40% de plata en la obra pública que se iba en la corrupción, ahora no se va. Es un 40%... Con la inflación que hubo, que la obra pública te sale menos. Y hubo obras eh, públicas en rutas, en calles, en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires, que son muy simbólicas, que la podrían contar, relatar, y la verdad que no lo hacen. Me parece que el gobierno ¿Cuánto? sí tiene un, un problema grave con su candidato, a ver, Esteban Bullrich. Eh, a ver, eh, a perdón, cosa. un apunte. Por, una... por, eso, por eso vamos a esta discusión. ¿no? A mí me parece que, que algo va a ocurrir el domingo que, que no va a estar un poco en las previsiones. Y efectivamente el domingo es un poco lo que dice el gobierno, lo que dice la encuesta de... Jacobe, paridad, bueno, ¿qué le vas a reprochar al gobierno? Pues la verdad que está haciendo una estrategia, si hay paridad en las PASO, el gobierno juega fuerte a que en octubre puedan ganar y la verdad que el mensaje al otro día, desde el punto de vista económico, toda la incertidumbre que hay hoy, me parece que cambiaría mucho el clima desde el punto de vista financiero, ¿no? Esto del Banco Central sí, saliendo, to totalmente. Si porque llega a haber una ahora. diferencia de un punto más menos, arriba cambiemos, abajo cambiemos de un punto en las PASO, Sí. Yo creo que desde el punto de vista financiero el gobierno festeja. Y sí, te, a ver, te va a hacer bajar el dólar, digo mucho, te va a hacer bajar el dólar, digo, hasta 16.50, digo, puede bajar si el gobierno gana, ¿no? Claro, y... acá lo que se está colando, acá lo que se está colando es eh, el escenario distinto a este que se viene hablando. Si efectivamente Cristina termina 7, 8 puntos arriba en las PASO, o si el gobierno da la sorpresa y da un batacazo y, y termina liderando ahora en las PASO o estando levemente arriba, o, o Y de hecho tenés muchas empresas que están esperando ese momento para hacer o no inversiones, ¿no? Entonces, digo, sería la entrada de muchísima plata a la Argentina que haría caer mucho el dólar, subir las acciones... Hoy hay una desconfianza bonos. en los mercados, cuando sí, hablamos del dólar sí. del Banco Central vendiendo como no vendía Seguro que lo hace tiempo, usted de entrada es porque dólar. se está temiendo eh, un efecto de Cristina... Fuerte, digamos. Lo que se planteaba que, que, dólar Macri y dólar sí. Cristina, me parece que eso es lo que está viendo el mercado financiero, un poco lo que decía Mariano, en función sí. si gana Macri, gana 
digamos, la provincia de Buenos Aires, el gobierno, ven un dólar de aproximadamente 17,50, 18, pero si ganara Cristina Fernández de Kirchner, ven un dólar por encima. Hoy, de todas maneras, el Banco Central salió, tuvo que volver a vender ya, Maxi vendió 720 millones de dólares para tratar de que el sí. dólar esté en 18. Y en cinco días. En cinco días, pero hay que decir que siempre las paso generaron esta, este, el, primer, el trimestre que se llama dolarizado, siempre. En el trimestre del 2009... Bueno, y ojo lo que va a pasar el, el trimestre martes, del 2009 eh, digo, se vendieron 5.000 millones el, de dólares. El martes siguiente a las elecciones vencen 520.000 millones de pesos en Levac. Entonces, si Cristina llegara este, a ganar por más de 5 puntos, es muy difícil que renueven, digo, es el 57% de la cantidad de Levac. Claro, pero hay, el ¿no? sistema le tiene... y, y eso se va al dólar. El Banco Central el salió a vender ¿no? hoy 200 millones de dólares. Si se da ese escenario que dice... Es. Eh, Mariano, eh, la semana que viene el Banco Central va a tener que vender mucho más dólares sí. si no quiere que el dólar supere bueno, de todas maneras, maneras, los 18 pesos. El sistema, gobierno te dice. Pero tenemos... tienen, tienen, pero tiene poder de fuego, el, pero va a tener poder que de fuego, Pero ahora, sí. digo, la cantidad de LEVAC, que hay un billón de pesos en LEVAC, digo, ya supera la cantidad de reservas este, medido en dólares. Es, es cierto que tiene por de fuego, tiene 5 mil millones de dólares todavía este, de los bancos para poder usar, que todavía no usaron, eh, se lo están guardando. Pero el escenario... Están guardando los dólares para, eh, en caso de que eh, sea un eh, escenario eh, difícil, a partir de la semana que viene, a ponerlo sobre... Lo, lo que hay que decir, y, Maxi... y por otra parte, ponerle un freno a Sturzenegger de decir, ojo, no, que no se basa más de 18 el dólar. El ¿no? efecto, Cristina, te, de alguna manera te generó un cambio de la política del Banco Central de la República Argentina. Esto hay que decirlo, porque el Banco Central venía sin intervenir en el mercado cambiario y dijo que había un régimen de flotación totalmente... Sí, sí, y hubo que ponerle un freno. Y hubo que ponerle un freno. Fíjense, Macri, eh, yo digo el contraste ¿no? con Cristina, eh, que hasta ahora... Me digamos... dejas deja subrayar sí. una cosa de lo que vimos recién de Cristina. ¿Ustedes escucharon cómo se define ella a sí misma? La arquitecta egipcia, la que le tenían miedo cuando hablaba, la que cambió la Argentina 12 años de progresismo, se define como un vehículo. Ella dice que es un vehículo, lo repite en todos los actos. Sí, 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 bueno, se sí, un sí, vehículo. Sí, por eso, no. Y pone cara de vehículo. Digo, de los objetivos. <risa> cara de vehículo. Y todo terreno. Ah, no, de los objetivos. ¿Qué significa cara de vehículo? No, que ella simplemente, como que es. es de medio. Es cara de medio. Todo. Ella es de auto. Es una especie de. No, de no, medio. no. Ella de es vehículo. Un, de, de vector. De es, no, es para claro. eh, un modo de transmisión, sí, la verdad. ¿Sabes cuánto sirvió los problemas? Ajena al protagonista. El mensaje. Ella simplemente. Eh, Pablo, el mensaje bien claro, bueno, transporta la preocupación de la gente. Bien, pero ¿Qué quiere que no haga campaña, eso? Cristina? Que se, que no, pero el tema es cuánto casa, sirvió. No ¿Saben cuánto, que sirvió, en cuánto que sirvió en términos porcentuales? Cristina siempre midió 33 puntos. La Cristina anterior, antes de que confirmara que iba a ser candidata, hiciera el acto de la señora buena, medía 33 puntos. Hizo todo eso y pasó a medir 34. Todo esto sirvió para crecer un punto. El resto no, no puede rascar Está más bien, porque vamos la verlo el no domingo, hay más. Pero igualmente lo que hay, sí, para remarcar, un cambio muy grande en la estrategia de Cristina, de una Cristina que en su momento era en el gobierno y vamos por todo. Eh, el año pasado era una Cristina iridiscente, una Cristina que eh, incendiaba. Así no se puede seguir, así no más. Eh, vamos a, eh, a frenar a Macri... Y hoy es una Cristina que casi no critica personalmente al presidente, que sale a decir hoy Máximo Kirchner que es autocrítica y humilde, que por eso la, la van a votar. Es una Cristina... Si bueno, por quiere, lo menos el hijo la cree distinta. humilde. Por ahora, lo menos hay alguien en la Argentina que la cree humilde. fíjense cómo se dieron vuelta los, los tantos, cómo Macri sale fuerte, agresivo en la campaña, buscando a la contendiente, a Cristina. Hoy tenemos un país donde la, sobre la mesa está la verdad, la verdad de lo que nos pasa. No vamos a volver a escuchar pavadas como que en Alemania hay más pobres que en Argentina. Vamos a asumir lo que realmente nos pasa. Y esto, y esto lo hemos logrado. ¿Por qué? Por lo que dijiste vos recién. Porque nosotros no somos lo mismo que ellos. Ni siquiera somos parecidos a los que estuvieron antes. Nosotros hemos decidido trabajar en equipo de verdad. De verdad, para que el futuro de todos los argentinos tenga una oportunidad distinta. Por eso, basta de mentiras. Basta, como decía María Eugenia, que nos propongan soluciones mágicas. No existen. No existen. Lo único que logran es un breve periodo en el cual nos hacen sentir que estamos mejor y después nos enteramos que fue a costa de destruir el futuro. ¿Qué es lo que hicieron? Esto es lo que nos hicieron, gastándose la energía afanándose las reservas del Banco Central para sostener esta locura. O sea, 
Todo eso fue parte de destruir futuro a costa de vivir un presente corto. 